আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ক্লাস আজকে আমরা সাইফুল ইসলাম স্যার এর ইংলিশ থেরাপি লেভেল 2 বই থেকে সিচুয়েশনাল এক্সপ্রেশন শিখবো আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে বেশ কিছু সিচুয়েশনাল এক্সপ্রেশন শিখেছি আজকে আমরা নতুন আরো কিছু এক্সপ্রেশন শিখতে যাচ্ছি যারা আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো মিস করেছেন আজকের ক্লাস শেষে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো দেখে নেবেন এবং আমাদের যাদের কাছে ইংলিশ থেরাপি লেভেল 2 বইটি আছে তারা পেজ নাম্বার 73 নাম্বার পেজ ওপেন করে ফেলি এবং যাদের কাছে নেই আমরা দ্রুত বইটি সংগ্রহ করে নেই পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা শিখেছি গল্পের মাধ্যমে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে কেমন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে কেমন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি আমাদের সাধারণত জেনজিরা যে এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করে থাকে আজকে আমরা শিখব নতুন এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে ছয় নাম্বার কেমন আছো বলার ক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের গল্পে ফিরে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমরা প্রথমে দেরি হয়ে যাও আমি একজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার সাথে দেরি হয়ে গিয়েছে সেই জন্য আমি ক্ষমা চেয়েছি তার মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য হচ্ছে আমরা বিভিন্ন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করেছি হ্যালো দেয়ার হাউ ডি হে হোয়াটসঅ্যাপ এখন কথা হচ্ছে যে সব ফর্মালিটিস তো করলাম মেইন ব্যাপারে আসি যে কারোর সাথে দেখা হলে আমরা সাধারণত জিজ্ঞাসাও করি যে তিনি কেমন আছেন কাজে আজকে আমরা শিখব কেমন আছো বলার ক্ষেত্রে আমরা কী ধরনের এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি শুরুতেই আমরা দেখছি যে সর্ববহুল ব্যবহৃত সব সব থেকে কমন একটা এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে হাও আর ইউ হাও আর ইউ হাও আর ইউ যার অর্থ হচ্ছে তুমি কেমন আছো এর পরবর্তীতে যদি আমরা এক্সপ্রেশন দেখতে যাই সেখানে লেখা আছে হাও আর ইউ ডুইং তুমি কেমন আছো দুটোর অর্থই কিন্তু এক কিন্তু এক জায়গায় বলা হয়েছে হাও আর ইউ আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে হাও আর ইউ ডুইং এই হাও আর ইউ ডুইং এর ব্যাপারে একটা মজার স্টোরি শেয়ার করতে যাচ্ছি আজকে আমি সেটা হচ্ছে একটা সময় আমি ইনস্টাগ্রামে একজন পাকিস্তানি লোকের সাথে কথা বলছিলাম তখন আমি তাকে ফর্মালি জিজ্ঞেস করেছি তখন আমি তাকে সাধারণভাবেই জিজ্ঞেস করেছি হাও আর ইউ ডুইং তো সে আমাকে তখন সে আমাকে বলেছে হাও আর ইউ ডুইং মানে কি অর্থাৎ আমি না কি ইংরেজি জানি না এ হাও আর ইউ ডুইং দিয়ে কোনো ওয়ার্ডস নেই এটা আসলে কোনো মিনিং দাঁড়ায় না তো ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে আমি আসলে তার কাছে এভাবে প্রকাশ ব্যাপারটা আসলে এমন হয়েছে যে সে আমাকে মূর্খ ভাবছে আমি আসলে ইংরেজি জানি না কাজেই আপনারা বর্তমানে এখন যারা আছেন তারা যদি এই রকম হাও আর ইউ ডুইংয়ের মানে না জানেন আপনারা তখন ওই লোকের মতো অন্যদের যারা এই কথাটা জানে বা এই এক্সপ্রেশনটা জানে তাদেরকে মূর্খ ভাববেন তাই এসব ভাবা ভাবে বাদ দিয়ে আসুন আমরা আসল জিনিসটা জানি সেটা হচ্ছে হাও আর ইউ হাও ইউ ডুইং বোথ আর সেম আমরা দুটো এক্সপ্রেশনই ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে হাওয়ার ইউ এর সাথে যদি ডুইং ব্যবহার করি তাতে আহামরে কিছুই হয় না এরপরে যদি দেখি আমরা সেকেন্ড এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে হাউ ডু ইউ ডু হাউ ডু ইউ ডু হে হোয়াটসঅ্যাপ এই যে একটু আগে আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ঠিক একই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করেছি হে হোয়াটসঅ্যাপ আরে কি খবর সো মন কেমন আছো বলার ক্ষেত্রেও আমরা এই সেম জিনিসটাই ব্যবহার করতে পারি হে হোয়াটসঅ্যাপ এরপরে যদি দেখি আমরা সেখানে লেখা এখানে লেখা আছে হাউ ইটস গোয়িং হাউ ইটস গোয়িং হাউ ইটস গোয়িং আমরা কথায় কথায় বলি না সবার প্রথমে চিন্তা করবেন আপনি বাংলাতে সাধারণত কি বলেন তারপর আমরা দেখব যে ইংরেজিতে সেটা কিভাবে উপস্থাপন করা যায় কাজেই আমরা যখন কারোর সাথে দেখা হয় আমরা নর্মালি বলি যে এই কেমন চলছে সো তখন আমরা বলতে পারি যে হাউ ইটস গোয়িং বা বলতে পারি হাউ থিংস গোয়িং বলি না যে সব কিছু কেমন যাচ্ছে তখন বলতে পারি যে বা জিনিসগুলো কেমন যাচ্ছে তোমার লাইফের সব কিছু কেমন যাচ্ছে তখন আমরা বলতে পারি হাউ থিংস গোয়িং অথবা হাউ ইজ গোয়িং বা আরও ব্যবহার করতে পারি হাউ ইজ এভরিথিং হাউ ইজ এভরিথিং হাউ ইজ এভরিথিং ওই যে বলি না কি ভাইয়া সব কিছু কেমন বাংলা কিন্তু এই বাক্যটা আমরা সচরাচর বলে থাকি তখন আমরা বলতে পারি হাউ ইজ এভরিথিং সব কিছু কেমন বা বলতে পারি হাউ হ্যাভ ইউ বিন হাউ হ্যাভ ইউ বিন হাউ হ্যাভ ইউ বিন এছাড়াও আরও বেশ কিছু এক্সপ্রেশনগুলো আছে আমরা যদি সেখানে লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে হোয়াটস নিউ হোয়াটস গোয়িং ওয়ান এই যে হোয়াটস নিউ আমরা যে পড়লাম এটা কিন্তু ইনফর্মাল আবার হোয়াটসঅ্যাপ এটাও কিন্তু ইনফর্মাল আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে শিখেছি যে ফর্মাল কী জিনিস এবং ইনফর্মাল কী জিনিস আর একটা জিনিস আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যে হোয়াটস গোয়িং অন স্ল্যাং আমরা বেশ কিছু স্ল্যাং ওয়ার্ড ইউজ করে থাকি যেটা আমরা আমাদের ক্যাজুয়াল লাইফে ব্যবহার করে থাকি বন্ধু মহলে বিশেষ করে কাজে এখানে স্ল্যাং ওয়ার্ডটা হচ্ছে হোয়াটস গোয়িং ওয়ান আরও কিছু এক্সপ্রেশন যদি আমরা দেখি হোয়াট হ্যাভ ইউ বিন আপ টু হোয়াট হ্যাভ ইন বিন আপ টু হোয়াট হ্যাভ ইউ বিন আপ টু হাও আর থিংস গোয়িং হাও আর থিংস গোয়িং এখন আমরা পরবর্তী
আবার আমরা আমাদের পুনরায় গল্পে ফিরে যাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একজনের সাথে দেখা করতে গেলেন আপনার দেরি হয়েছে আপনি ক্ষমা চাইলেন আপনি তার মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে কিছু এক্সপ্রেশন ইউজ করলেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন সে কেমন আছে সেটা জানতে চাইলেন এখন তার সাথে আপনার অনেক দিন পর দেখা হয়েছে হয় না যে আমাদের জীবনে বেশ কিছু মানুষ থাকে বেশ কিছু বন্ধু থাকে যাদের সাথে আমাদের ছোটোবেলায় দেখা হয়েছিল বা অনেক আগে দেখা হয়েছিল এখন হঠাৎ করে অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ ইন ইয়ার্স আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ ইন ইয়ার্স যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমি তোমাকে অনেক বছর দেখিনি বা আমি তোমাকে যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমি তোমাকে অনেক বছর দেখিনি কাজেই সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সাধারণতভাবেই বাংলাতেই এটা বলে থাকি যে আমি তোমাকে অনেক বছর দেখিনি সেক্ষেত্রে আমরা কি এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ ইন ইয়ার্স আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ ইন ইয়ার্স এরপরে বলতে পারি যে লং টাইম নো সি লং টাইম নো সি এটা একটা ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমরা বলি না অনেক দিন দেখি না সো এটাও আমরা ইংরেজি ইংরেজি ইংলিশে যদি বলতে যাই তাহলে বলতে হবে লং টাইম নো সি লং টাইম নো সি আবার আমি এই এক্সপ্রেশনটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি আই হ্যাভ এন সিন ইউ ইন অ্যান এইজ যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এক যুগে তোমাকে দেখিনি বা অনেক এক যুগ হয়ে গেল তোমাকে দেখিনি সেক্ষেত্রে কি বলতে পারি আই হ্যাভেন সিন ইউ ইন অ্যান এইজ আই হ্যাভেন সিন ইউ ইন অ্যান এইজ এছাড়াও আমরা আরও কিছু এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি যেমন হচ্ছে গ্ল্যাড গুড টু সি ইউ গ্ল্যাড গুড টু সি ইউ আই হ্যাভেন সিন ইউ ইন আ মান্থ অফ সানডেজ আই হ্যাভেন সিন ইউ ইন আ মান্থ অফ সানডেজ I haven't seen you in a month of sun days. আর পরবর্তী এক্সপ্রেশনটা যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে বলা হয়েছে কাউকে দেখে বিস্মিত হওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে দেখে বিস্মিত হওয়ার ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি আমাদের গল্পে ফিরে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে আপনি আপনার কোনো একটা বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছেন যার সাথে অনেক দিন পর দেখা হয়েছে এবং সেখানে দেখা করতে যাওয়ার পর দেখলেন তার সাথে আরেকটি বন্ধু এসেছে যাকে দেখে আপনি রীতিমতো অবাক তখন আপনি সেক্ষেত্রে কী ব্যব কি এক্সপ্রেশন বলতে কি এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারেন সেটাই একটু শিখে নেওয়া যাক এখানে আমরা দেখছি যে হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ টু মিড ইউ হিয়া হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ টু মিড ইউ হিয়া অর্থাৎ আমরা বাংলায় সাধারণত কী বলে থাকি হঠাৎ করে যদি কাউকে দেখি আশ্চর্য এখানে তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল বা তোমার সাথে এখানে দেখা বা আপনার সাথে এখানে দেখা সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে হোয়াট এ সারপ্রাইজ মানে আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমি বিস্মিত হচ্ছি যে আপনার সাথে বা তোমার সাথে আমার এখানে দেখা যে মেড ইউ হিয়া এছাড়াও আমরা বলতে পারি ফ্যান্সি মিডিং ইউ হিয়ার ফ্যান্সি মিডিং ইউ হিয়ার ফ্যান্সি মিডিং ইউ হিয়ার আরেকটা জিনিস আমরা সব সময় বাংলায় ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আজকে ইংরেজিটাও একটু দেখে নিই আমরা সেটা হচ্ছে নেভার থট আউট সি ইউ হিয়া নেভার থ আউট সি ইউ হিয়া অর্থাৎ কখনো ভাবিনি এখানে দেখা হবে আমরা বলি না যে কখনো ভাবিনি এখানে দেখা হবে বিশেষ করে এই যে ব্রেক আপ হয়ে যাওয়ার পর গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে যখন দেখা হয়ে যায় তখন তারা এই কথাটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে নাটকে যে কখনো ভাবিনি এখানে দেখা হবে কাজে আপনারা যদি ব্রেক আপ হয়ে যায় তাহলে আপনি ওই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করতে পারেন আপনার এক্সকে দেখে যে কখনো ভাবিনি এখানে দেখা হবে নেভার থার্ড আর সি ইউ হিয়া এক্সপ্রেশনটা আমরা যদি লক্ষ্য করি বলা হয়েছে ইমেজিং মিডিং ইউ হিয়া ইমেজিং মিডিং ইউ হিয়ার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে ওয়ে হ্যাভ ইউ বিন হাইডিং ইউর সেলফ ওয়ে হ্যাভ ইউ বিন হাইডিং ইউর সেলফ ওয়ে হ্যাভ ইউ বিন হাইডিং ইউর সেলফ যার অর্থ নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমরা বলি না অনেকের ক্ষেত্রে দেখা হলে যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে বা নিজেকে কোথায় লুকিয়ে ছিলে রেখেছ তখন এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ব্যবহার করতে পারি হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন হাইডিং ইউর সেলফ আর একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন দিস পার্ট অফ টাউন হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন দিস পার্ট অফ টাউন শহরের এই অংশে বা এই জায়গায় তুমি কি করছো শহরের এই অংশে বা এই জায়গায় কি করছো কাজে আমরা আজকে বেশ কিছু এক্সপ্রেশনগুলো শিখলাম আজকে আপনাদের এইচ ডাব্লু হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনগুলো নিয়মিত চর্চা করা আপনার বন্ধুর সাথে কনভার্সেশন তৈরি করা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করা আপনি যত বেশি এই এক্সপ্রেশন দিয়ে কনভার্সেশন তৈরি করবেন তত বেশি আসলে আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে আপনার এই এক্সপ্রেশনগুলো মনে থাকবে বেশি আজকে এই পর্যন্তই নেক্সটে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ক্লাসে ধন্যবাদ